KTU, S5 CSE, Management of Software Systems, Module 2. Module 2 covers Requirement Analysis and Design. What is Requirements? The descriptions of the services that a system should provide and the constraint on its operations. Process Models are second phase item, Requirement Analysis. If you have a customer, you can analyze the requirements and the SRS. That is the second phase. Requirement engineering is a vast process. It may range from high level abstract statement of a service or of a system constraint to a detailed mathematical functional specification. All requirements are client and client. மனிஸ்லாக்கு ஏகியும் அதினை அனிலைசி ஏகியும் டிசைனர்னும் டவலப்பிருந்தும் அவசிமாயா எல்லா டிஸ்கிரிப்சினும் தெயாராக்குயும் வான இ ரிக்குர்மின் ஏன்ஜினியரிங்களும் வருந்தது So, mainly two types of requirements user requirements and system requirements user requirements இல்ல உல்ப்பட்டுள்ள ஆலுகள் அரிக்கியான் வச்சியின்னால client managers are there, system end users are there, client engineers are there, contractor managers are there, system architects are there. So, user requirements are there, statement in natural language plus diagrams of the services the system provides and its operational constraints written for customers. So, user na avishimaya ella kairingilu maana user requirement ilu varinadu. System requirement ilu varinadu, a structured document setting out Detailed description of the system's function, services and operational constraints. கொருச்சுடை authentic ஐட்லுடு document ஆனா, system requirements. இ system requirements யும் யூசி என்னது, system end users, client engineers, system architects, software developers, இங்கன் உள்ள வருகிறான். So, இ requirements இனை, mainly two types ஐட்டு divide இதிரிக்கின்னும். Functional Requirements, Non-Functional Requirements. What is Functional Requirement? Statement of Services the system should provide. How the system should react to particular input and how the system should behave in particular situations. One software developer, that is the main functionalities. That is the main functionality. அதில்லாம் அனும் functional requirementல் பரையாம். இப்போது e-booking system ஆனங்கள் அதில் ஒரு modules அது எங்கனை வருக்கியேன். அது அந்த functionality எங்கனை எடிக்கியும். புக்கு செய்யாம் பட்டனம் அந்தில் டேட்டகல் கிட்டனம் அங்கனும் பல காரிங்கள் உண்டு. அதானு functional requirement. Then non-functional requirement means constraints on the services or function offered by the system such as timing constraints, constraints on the development process, standards, etc. So, ஒரு differentiation அவசியம் வண்ணும். functional requirement வருந்து எந்தான் explicitly ஆ system செய்யின்னது. non-functional requirement வருந்து constraints on the services or functions offered by the system. timing constraints ஆவாம். அந்த operability எங்கனேன் ஆவாம். அந்த quality. அதனே எக்கு பேசி என்னான் non-functional requirements. இயுரு figureல் clear ஆயிட்டு நமுக்க types of functional and non-functional requirements பரண்ணிடிக்குந்து. Now, the functional requirement is one system. Any type of software is different. What is the functionality? It is the functionality of the functional requirement. That is why there is a non-functional requirement in the hierarchy. There are product requirements, organization level requirements, and external requirements. What are the product requirements? நம்மலும் develop in a software product requirements which specify that the delivered product must have a particular way that is execution speed, reliability எல்லாம் correct ஐட் உண்டு usable ஆனும் efficient ஆனும் dependable ஆனும் secure ஆனும் இதுக்கியான் product இந்து ஒரு requirementல் நம்மலும் பரையுந்து so speed, size, ease of use, reliability, robustness, portability இதுல்லாம் product requirementல் மேனாய்ட்டு வரு then Organizational requirement, that is environment requirement, operational requirements and development requirement. Organization is busy, 
ഏതൊക്കെ എൻവിറോൺമെൻറ്റിലൂടെയാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജിലും എന്തൊക്കെയാണ് ഓർഗനൈസേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണ്ടത് അതിലാണ് വേണം ഓർഗനൈസേഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ദെൻ എക്സ്റ്റേണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഒരു കമ്പനി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിന് എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻറ്റ് കുറേ ഉണ്ട് നമ്മൾ അത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എത്തിക്കലായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം അതിൻ്റെ ലോ ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം റെഗുലേഷൻസ് നോക്കണം സോ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് റിക്വയർമെൻറ്റ് അതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് റെഗുലേറ്ററി റിക്വയർമെൻറ്റ് എത്തിക്കൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ദെൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് അക്കൗണ്ടിങ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഇതെല്ലാമാണ് നോൺ ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ സംബന്ധിച്ച് റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഫങ്ഷണൽ ആൻഡ് നോൺ ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ ഒരു ഡൊമൈൻ ലെവൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് കൂടിയുണ്ട് ഏത് ഡൊമൈനിലാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ഡൊമൈൻ ലെവൽ റിക്വയർമെൻറ്റും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ റിക്വയർമെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു